பணத்தால் நிரம்பி இருக்குதோ இல்லையோ இந்த நாட்களெல்லாம் பணமே இல்லை பரிசை பிடிங்கி பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இருக்க மாட்டேங்குது த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் செலிப்ரேஷன் வாஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி ஒன் குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்ற பொழுது அந்த பிரசவ வழியை நீங்கள் உணர வேண்டும் இட் இஸ் த டே ஆஃப் ஆனர் வந்தோடனே ஹாய் டேட் லவ் யூ அப்படின்னுச்சு Hello friends happy father's day throughout the world every year in the month of june on the third sunday we celebrate father's day the starting point of this celebration was not a very happy one in the early century of 20th century the early years there was a big mining accident in west virginia in the united states of america hundreds of men died due to this accident a daughter grace wanted to honor all these people on a sunday liturgy that was the starting point of the father's day later on after many years once again another a daughter sonata wanted to honor her father during the civil war who was the victim her father was a single parent to brought about six children on his own later on the the years went on in 1972 president nixon declared on june 3rd sunday the father's day celebration the leaders those days wanted to be very careful the day of the celebration of father's day should not be commercialized and i am very happy even today the father's day is not much commercialized like all other celebrations it is the day of honor and to respect all the fathers who dedicate their lives and self sacrifice their lives for their children and the family so on this day i wish all the fathers a happy fathers day every father has a wallet in his pocket often nowadays the wallet is filled with the portrait pictures of their children than money let us fill the wallet of our father with our love and respect once again i wish you happy fathers day என் இணைய தமிழ் மக்களே நம்ம ஊர்களில் பல விழாக்கள் கொண்டாடுறோம் அது மாதிரி நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பொதுவாக இந்த குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பல விழாக்கள் கொண்டாடுறோம் அது மாதிரி இந்த அமெரிக்க நாட்டிலையும் ஏறக்குறைய உலகம் முழுமைக்குமாக இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜூன் மாதம் இந்த மூணாவது வாரத்தில் வரக்கூடிய இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து உலக தந்தையர் தினமாக கொண்டாடுகிறோம் இதோடைய தொடக்கம் வந்து ஒரு சோகமான நிகழ்வு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு மண் சரிவு அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் மண் சரிவில் ஏறக்குறைய ஆண்கள் நூறு பேருக்கு பக்கமாக இறந்து அந்த ஒரு நினைவு அந்த நாளில் ஒரு திருப்பலை கொண்டாடியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறமா தான் இந்த விழா வந்து எல்லா இடங்களையும் கொண்டாடப்படுது இன்றைக்கி தந்தையர் தினம் நினைக்கிறப்ப நாங்கள் இங்கே விழாக்கள் பல நேரங்களில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் 
கிறிஸ்மஸ் வந்துருச்சுன்னா அந்த கடை பூரா பல திங்ஸ் நிறைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த விழா என்னடான்னு பார்த்தோம்னா அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் பார்த்தா வேலண்டைன்ஸ் டே வந்தோடனே அப்படியே கடை பூரா நிறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மே மாதத்தில் வந்து மதர்ஸ் டே கடை பூரா ஏதாவது நிறைஞ்சிடும் சரி ஃபாதர்ஸ் டேக்கு இப்படி கடையெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை அப்போ இது என்னன்னு பார்க்குறப்ப அந்த விழாவுடைய பின்னணி யோசித்து பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது இது வந்து பெரிய கமர்ஷியலாக கொண்டாட வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டளையோடவே இந்த விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகிறது இது வந்து மதிப்பு மிக்கதாகவும் தந்தைக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய நாளாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த விழா கொண்டாடப்படுகிறது தந்தையர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே தந்தையர் எல்லாருமே பாக்கெட்டில் வந்து வேலட் வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஊர்களில் பா வேலட் வச்சுருக்க மாட்டாங்க பாக்கெட்டில் மே பாக்கெட்டில் எதாவது வச்சுருப்பாங்க என்ன வச்சுருப்பாங்க பணம் வச்சுருப்பாங்க தாய்மார்கள்லாம் பர்ஸு இப்படி வேறு எதாவது வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா ஆனால் தந்தையருடைய அந்த வேலட்டுகள் தந்தை பாஸ்கர் சொன்னது போல் பணத்தால் நிரம்பி இருக்குதோ இல்லையோ இந்த நாட்களெல்லாம் பணமே இல்லை பர்ஸை பிடிங்கி பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இருக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு பதில் ஆனால் உள்ளே என்ன இருக்குது ஃபோட்டோ இருக்குது மகளுடைய மகனுடைய மனைவியுடைய ஃபோட்டோ உள்ளே இருக்குது இந்த வேலட்டு பர்ஸெல்லாம் இன்றைக்கி ஃபோட்டோவில் நிரம்பி இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் தந்தையர்கள் அன்பை செலுத்துகிறாங்கன்னு அர்த்தம் தந்தையர் மேலேயும் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்க நிறைய அன்பை செலுத்துகிறோன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த தந்தையர் நாளில் வந்து தந்தையர்களுக்கு வாழ்த்து கூறுவது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய உழைப்பு குறிப்பாக வந்து அவர்களுடைய மனது ரீதியாக இருக்கக்கூடிய கவலைகள் உடல் உழைப்பு மனது ரீதியாக இருக்கக்கூடிய கவலைகள் இவற்றை நினச்சி அவர்களுக்கு நாம் இந்த நாளில் வந்து மதிப்பு கொடுக்கணும் நான் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று நேற்று வந்து ஒரு குடும்பத்திற்கு உணவு அருந்து போயிருந்தேன் அது வந்து இந்திய நாட்டுலேருந்து இங்கே வந்து குடியேறிய குடும்பம் அவருடைய மூத்த மகள் வந்து அவருடைய அப்பாவை பார்த்து வாழ்த்து சொல்லணுங்கிறதுக்காகவே இறக்குறைய ஒரு ரெண்டரை மூணு மணி நேரம் ட்ரைவ் பண்ணி வந்து வாழ்த்து சொல்ல வந்துருந்துச்சு அந்த பொண்ணு வந்தோடனேமே ஹாய் டேட் லவ் யூ அப்படின்னுச்சு ஓகே வார்த்தைகள் வேணால் வந்து ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் அந்த சொல்லக்கூடிய பாசம் அந்த தந்தையை நோக்கி பார்க்க வரணும்னு வந்த அந்த ஒரு பாசம் என்னுடைய கண்ணில் அப்படியே நிற்கிது அது போல் வந்து எங்களுடைய பங்குக்கு ஒரு குடும்பம் வந்திருந்தது கணவன் மனைவி பேசிக்கும் போது மனைவி சொல்கிறாங்க ஹே கோ 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 அண்ட் பிக் அப் த வேலட் டுடே வி நீட் டு கோ டு ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னாங்க ஸோ அம்மாவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்பாட்டிருந்து பணத்தை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கிண்டலாகவும் நக்கலாகவும் சொல்லி பழக்கிறாங்க ஆனால் தந்தையர்கள் குடும்பத்திற்காக கவலையையும் எப்பொழுதுமே வந்து அந்த குடும்பத்தினுடைய சுமையையும் மனதிலே சுமப்பவர்கள் அந்த மனதிலே சுமந்து இருக்கக்கூடிய தந்தையர்களுக்கு இந்த நாளில் வந்து வாழ்த்து சொல்லுவோம் இன்னொன்று சொல்கிறோம் அருட் தந்தையர்கள் எல்லாம் தந்தைன்னு தான் சொல்கிறோம் எப்படி அருட் தந்தையர்கள் எல்லாருமே கல்யாணம் முடிக்கலைனாலும் தந்தையாக மதிக்கப்படுகிறவர்கள் அதனால தான் வந்து எந்த வயதுனாலும் எண்பது வயசு உள்ளவர் கூட என்னை பார்த்து ஃபாதர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் அப்போ அதை பார்க்குறப்ப தந்தைக்குரிய மரியாதையும் அதே நேரத்தில் வந்து ஆன்மீக தந்தை அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதையும் கொடுக்கப்படுது கடவுளை தந்தைன்னு நம்ம கூப்பிட்றோம் ஏன்னா சாகும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு வயசு பாட்டி கூட கடவுளை தந்தைன்னு அழைக்க முடியும் அது போல் சின்ன பிள்ளை கூட தந்தைன்னு அழைக்க முடியும் அதனால தான் கடவுளை தந்தை அப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது போல் வந்து தந்தைங்கிறவர் உடனே வந்துடுறதில்ல சிறு பிள்ளையாக இருந்து ஒரு தம்பியாக இருந்து ஒரு அண்ணனாக இருந்து ஒரு கணவனாக இருந்து ஒரு ம திருமணம் முடித்து ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கின்ற போது தான் அவர் தந்தையாகிறார் ஸோ தந்தை என்பது மிக மெளிதாக வருவது ஒன்று கிடையாது பல பல கட்டங்களை கடந்து தான் தந்தை என்கிற நிலை வருகிறது நான் இந்த நாளில் வந்து கணவராக இருக்கக்கூடியவர்கள் தந்தையாவதற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு செயலை நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் உங்களுடைய மனைவிமார்கள் குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்ற பொழுது அந்த பிரசவ வழியை நீங்கள் உணர வேண்டும் எப்பொழுது அந்த வழியை நீங்கள் உணர்றீங்களோ கூட இருந்து பார்க்குறீங்களோ அந்த வழியை உணர்ந்து நீங்களும் அந்த வழியை நீங்கள் தாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் உண்மையாலுமே ஒரு தந்தையாகிறீங்க மனதில் வழியை சுமக்கிறவர்கள் தந்தையர்கள் அதே நேரத்தில் மனைவியினுடைய வழியை சேர்ந்து சுமக்கிறவர்கள் பேரு பெற்ற தந்தையர்கள் குடும்பத்தினுடைய வழியை இன்னும் அதிகமாக சுமந்து மிகப்பெரிய மதிப்புக்குரிய பாசத்துக்குரிய தந்தையாக இருக்கிறவர்கள் கடவுளின் ஆசை பெற்ற தந்தையர்கள் இந்த கடவுளின் ஆசை பெற்ற தந்தையர்களாக நம்ம வந்து இந்த நாளில் ஒவ்வொருத்தரை வாழ்த்து கூறுவோம் அனைவருக்கும் தந்தையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே